ஹெச்பிஓன்சி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டெஸ்ட்டு அது சராசரி சுகருங்கிறாங்க மூணு மாதம் சராசரி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க நீங்கள் டெய்லி டெய்லி பண்ணால் கூட இது அவசியம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த மூணு மாதத்தில் ஒரு தொண்ணூறு நாளையில் உங்களுடைய சுகர் எவ்வளோ ஏறி ஏறி இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஒரே டெஸ்ட்டை வச்சு தொண்ணூறு நாளில் நடந்த விஷயத்த எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது நடக்கக்கூடிய காரியமா இதை எவ்வளவு நம்புறது அப்படின்னு நிறைய டவுட் வரும் ஸோ இதனுடைய அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கணும் பட் ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படிங்கிற டெஸ்ட் ரத்தத்தினுடைய சர்க்கரை அளவை நேரடியாக அளக்கிறது இல்லை நேரடியாக அளக்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபாஸ்டிங்கில் பிளட்டு கொடுக்குறீங்க அந்த பிளட்டை ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ள கொடுக்குறாங்க வெளியில் வரும்போது வேல்யூ கிடைக்குது ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் டெசிலீட்டர் நீங்கள் கொடுத்த பிளட்டில் நூறு எம்எல் பிளட்டில் நூறு மில்லிகிராம் கலந்துருக்கு இது நேரடியாக கிடைக்கிற டெஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு நூற்றி நாற்பது மில்லிகிராம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த பிளட்டில் நூறு எம்எல்ல நூற்றி நாற்பது மில்லிகிராம் இது டைரக்டான ரீடிங் நீங்கள் பிளட்டை கொடுத்து அந்த பிளட்டில் நேரடியாக சர்க்கரையை டெஸ்ட் பண்ணி இதுதான் உங்களுடைய சராசரி சுகர் தொண்ணூறு நாளையில் நடந்தது அப்படின்னு நேரடியாக ஒரு நம்பர் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை நம்ம அளக்கிறது நேரடியான சர்க்கரை அளவே இல்லை அப்புறம் எப்படி இந்த சர்க்கரை அளவை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோ நான் டாக்டர் பாலசுமன் பாட்டி எல்லா விஷயங்களையுமே கொஞ்சம் டீப்பாக திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த டெஸ்ட் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை அதிகமாகும் அந்த நம்பிக்கை அதிகமாகும் பொழுது அதை நம்ம தவறாமல் கரெக்டாக அந்தந்த டைமுக்கு செய்யப்போம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை பற்றி பெருசாக யாரும் விளக்கி சொல்கிறது இல்லை என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் விளக்கிறதுக்கு ஒன்று டாக்டர்ஸுக்கு டைம் இல்லை ரெண்டாவது இதை விளக்குனா இவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்துட்டு இருக்கு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்கணும் இதை பற்றி முதல்ல சில சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸை பார்ப்போம் இந்த டெஸ்ட்டில் வரக்கூடிய இது நம்ம செஸ் பண்ணுறது எது டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹெச்பினா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் ஏஒன்சி அப்படிங்கிறதுலாம் என்னங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன ஆக்சுவலி வளர்க்குறதுல ஹீமோக்ளோபின் லெவலில் தான் வளர்க்குறோம் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னா வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ எல்லாம் சின்னதாக இருக்குது அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் அதே சமயத்தில் சர்க்கரையினுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு முந்நூறு நானூறு அப்படின்னு வருது இப்போ நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன தோணுன்னா இது என்ன அஞ்சு ஆறு தானே இருக்குது இதில் ஒன்று ரெண்டு முன்னப்பெண்ண இருந்தால் என்ன இப்படி தான் நினைக்கிறோம் சுகர் முந்நூறு இருந்தது நூறு குறைஞ்சிருச்சு அப்பா நூறு குறைஞ்சிருச்சுது தெரியுமா அப்படின்னு பேசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஹெச்பிஎன்சி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு நாலுலாம் வரும்போது என்னப்பா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 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 பர்சன்ட்டாக ரெண்டு பர்சன்ட்டாக இருக்குங்கிறாங்க பர்சன்ட்னா என்னப்பா நூற்றுல ரெண்டு தானே அது பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆனால் அந்த ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறதுடைய உண்மையான விஷயம் என்னென்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அதை அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க அதே சமயத்தில் ஒரு ஹெச்பிஎன்சிங்கிற டெஸ்ட்டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவாலாம் வாங்குறாங்க சுகர் ஃபாஸ்டிங் சுகர் போஸ்ட் பேண்டிலுக்கு வெறும் ஐம்பது ரூபா வாங்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன யோசிப்போம் ஒரு சின்ன சின்ன வேல்யூ கொடுக்குற இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஐநூறுரூவா வாங்குறாங்க நூறு இரநூறுன்னு டைரெக்டாக நேரடியாக சுகரை எனக்கு எவ்வளோன்னு சொல்கிற அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணும் ரைட் இது அப்படியே உங்களுக்கு வேறு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு உதாரணம் சொல்லினா உங்களுக்கு இதனுடைய ஏ இவ்வளவு காஸ்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து இதை பார்க்குறதுனுடைய உபயோகம் என்னங்கிறதும் தெரியும் சப்போஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு தடவை ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மூணு தடவை வச்சு எவ்வளோ ஏறுது இறங்குதுன்னு வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் மூணு தடவை பண்ணுனீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் தொண்ணூறு தடவை பண்ணுவீங்க அதே மூணு மாதத்தில் இருநூற்றி எழுபது தடவை டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த இருநூற்றி எழுபது தடவை டெஸ்ட் பண்ணி அதனுடைய ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுவுமே மூணு மாதம் ஆவரேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மூணு தடவை ஒரு நாளைக்கு பிளட் எடுக்கணும் மூணு தடவை அதுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும் 
அந்த மாதிரி முப்பது நாள் எடுக்கிறோம் ஒரு இருபது நாள் அறுபது நாள் எடுக்கிறோம் தொண்ணூறு நாள் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ பிளட்டு கொடுப்போம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுவோம் இது எல்லாம் கணக்கு போட்டு அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட்டு ஒரே ஒரு நாள் கொஞ்சோண்டு பிளட்டு கொடுத்து கிடைக்கிது அப்படின்னா இருநூத்தி எழுபது ரூபா பிளட் எடுத்ததுக்கு ஈக்குவல் இல்லையா இந்த டெஸ்ட்டு ஒரு ஐநூறுரூவா அதுக்கு ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கு அவ்வளவு இதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இரநூத்தி எழுபதுங்கிறது நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் இதை விட அதிகமான ஒரு வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எடுக்கிறதுக்குமான வேல்யூ அதில் கிடைக்கும் சரி இதை விட ஒரு பெட்டர் டெஸ்ட்டு இதை விட ஒரு பெட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது வச்சு கண்டுபிடிச்சா இதுதான் கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னா இப்போ இருக்குது அப்போ அது என்ன அப்படின்னா அதை தான் சிஜிஎம் அப்படிங்கிறோம் சிஜிஎம்னா என்ன கண்டினியூவஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டர் இந்த சிஜிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டிவைஸ் அது நம்மள நம்ம பாடியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சென்சாரை அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது என்ன ஆகுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம சுகர் லெவலில் அளந்துக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு உதவி அளக்கும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உதவி அளக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உதவி நடக்குதுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சுமார் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தடவை ஒரு நாளையில் சுகரனுடைய வேல்யூவை இது அளந்து அதை அப்படியே கொடுக்கும் அதை ஒரு கிராஃபாக கொடுக்கும் இப்போது காலையிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தடவை டெஸ்ட் ரிசல்ட் வருது இது எல்லாத்தையும் கூட்டி அதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ஒரு நாளுடைய சுகர் ஆவரேஜ் இதே மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு பண்ணோம்னா ஒரு மாதத்து ஆவரேஜ் மூணு மாதத்துக்கு பண்ணால் மூணு மாதம் ஆவரேஜ் இதுதான் பர்ஃபெக்டான த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் அது இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை நம்ம செஞ்சோம்னா அதில் இருந்து நீங்கள் தொண்ணூறு நாள் ஆவரேஜ் பார்க்கணும் கூட அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு நாள் ஆவரேஜும் நீங்களே பார்க்கலாம் பட் அது இன்னும் பாப்புலராக வரல நம்ம இதில் நிச்சயமாக வந்துடும் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ அது வந்துருச்சுன்னா இந்த ஹெச்பிஎன்சினுடைய வேல்யூ நிச்சயமாக போயிடும் நிறைய பேர் இந்த ஹெச்பிஎன்சியை விட்டுருவாங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹெச்பிஎன்சிங்கிறது நேரடியாக ரத்த சர்க்கரை அளவை அளக்கிறது இல்லை எப்படி அளக்குது அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பிக்சரை பாருங்கள் அதில் ஏ ஒன் சி அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கு கீழே டென்னு போட்டிருக்கு அப்போ ஏ ஒன் சி டென்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் ரெண்டாவது காலம் என்ன போட்டிருக்கு எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இஏஜி இருநூத்தி நாற்பது அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் உங்களுடைய ஆவரேஜ் பிளட் சுகர் இருநூத்தி நாற்பதுன்னு இருந்ததுன்னா அது நேரடியாக அளக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ஆனால் எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்டிமேட்னா என்ன ஒரு தோராயமான மதிப்பு ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் எவ்வளோ எஸ்டிமேட்னு கேட்குறோம் அன்றைக்கி இருக்கிற பிரைஸுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுக்குறாரு அது முன்னே இருக்கலாம் பின்னே இருக்கலாம் பட் ஒரு எஸ்டிமேட் ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது அதுதான் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இது எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேல்குலேட்டட்னு போட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் பிளட் குளுக்கோஸ் ஏபிஜின்னு போட்டு கேல்குலேட்டட் நூற்றி எண்பத்தி மூணு அதுக்கு நேர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஎன்சி வேல்யூன்னு போட்டு எயிட் பர்சன்ட் போட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம நேரடியாக அளக்கிறது எது அந்த ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படிங்கிற வேல்யூ அது எயிட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறத நேரடியாக அளக்கணும் அந்த ஹெச்பிஎன்சி எயிட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறத கையில் வச்சுக்கிட்டு இது எயிட் பர்சன்ட்டாக இருந்தால் எவ்வளவு சுகர் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த கேல்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதான் நூற்றி எண்பத்தி மூணு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நம்ம நேரடியாக அளக்கிறது ஹெச்பிஎன்சி அதை பேஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒன் எயிட்டி த்ரீ இல்லை எஸ்டிமேட் பண்ணுறது எஸ்டிமேட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் இன்னும் அடுத்த ஸ்லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குளுக்கோஸ் லெவல்னு போட்டிருக்காங்க இந்த சைடில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஹெச்பிஎன்சி பர்சன்டேஜ் மீன் குளுக்கோஸுங்கிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர்னு போட்டிருக்காங்க இதுலேயுமே நேரடியாக எதை வேல்யூ பார்க்குறாங்கன்னா அந்த கிளைகோசிலேட்டட் ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபின் கிளைகோசிலேட்டட் ஹீமோக்ளோபின் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு மட்டும்தான் அளக்கிறாங்க அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு இவ்வளவு ஹெச்பிஎன்சி இருந்தால் 
இவருக்கு இவ்வளவு தான் ஆவரேஜ் சுகர் இருக்கலாம் அதுதான் எஸ்டிமேட் கேல்குலேட்டர் அல்லது மீன் குளுக்கோஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ரைட் சரி இதை எப்படி சார் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் சுகர் எப்பவுமே தொண்ணூறு நூறுக்கு கீழே தொண்ணூறு தான் இருக்குது அதுதான் பேசல் நைட்லேயும் தொண்ணூறு தான் இருக்குது அந்த எட்டு மணி நேரமும் பகலில் அந்த பதினாறு மணி நேரம் மிச்சம் இருக்கிறது அதுலேயுமே வந்து நீங்கள் எப்பெல்லாம் சாப்பிட்றீங்களோ அப்பெல்லாம் சுகர் மேலே ஏறுது ஆனால் அந்த சமயத்தில் அது நூற்றி நாற்பது மில்லி கிராமுக்கு மேலே போகலை காலையில் டிஃபனுக்கும் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி இருக்கு இல்லையா அந்த இடைவெளியில் நூறுக்கு கீழே தான் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு நமக்கு ரெண்டு கைட்டியாக கிடைக்குது என்ன உங்களுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் வெறுமையத்தில் இருக்கும் பொழுதோ இல்லை ரெண்டு சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் இருக்கும்பொழுதோ உங்களுடைய சுகர் எப்பவுமே நூறுக்கு மேலே போகலை தொண்ணூறு தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்பெல்லாம் சாப்பிட்றீங்களோ காலையில் மத்தியானம் நைட்டு ஈவினிங் டிஃபன் எல்லாம் சாப்பிட்றீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது அது நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே போகலை அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த ரெண்டு வேல்யூக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் பொழுது இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாமா நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி தொண்ணூறு ப்ளஸ் நூற்றி நாற்பது எவ்வளோ வருது இருநூத்தி முப்பது இந்த இருநூத்தி முப்பதுக்கு ஆவரேஜ் எவ்வளோ ஒரு ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணணும் நூற்றி பதினஞ்சு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுடைய இன்னைக்கு ஆவரேஜ் சுகர் நூற்றி பதினஞ்சு ஓகேங்களா இதுவுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷமும் பத்து நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அளக்கலை இவ்வளோதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அசியம் பண்ணி இவ்வளவு இருந்தால் இதனுடைய ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்பவும் நம்ம கேல்குலேட் தான் பண்ணியிருக்கோம் நேரடியாக அளக்கலை ஒரு அஞ்சாறு தடவை நேரடியாக அளந்திருக்கிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஆவரேஜ் பார்த்துருக்கோம் சரியா இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ஆவரேஜ் சுகர் இருக்கு அப்போ ஆவரேஜ் சுகருங்கிறது என்ன ஒரு நாள் முழுசுக்கும் வெறுமையத்தில் சாப்பிட்டது பத்து நிமிஷமோ அஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு தெரியோ கண்டினியூஸாக எடுத்து அதை பே அதனுடைய ஆவரேஜை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஒரு நாள் ஆவரேஜ் நூற்றி பதினஞ்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி டெய்லி பண்ணிக்கிட்டே வரோம் தொண்ணூறு நாளைக்கு இது அத்தனையும் ஆட் பண்ணி தொண்ணூறு நாளையில் எவ்வளோ ஆவரேஜ் சுகர்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நேரடியாக கண்டுபிடிக்கிறது ஆனால் ஹெச்பிஏஎம்சிங்கிறது நேரடியாக சுகர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கல ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த சுகர் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பர்சன்டேஜுங்கிறது என்ன பெர் சென்ட் சென்ட்னா நூறு நூற்றுக்கு இவ்வளோது இப்போ உங்கள் வேல்யூ சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் கிட்ட நூறு கிராம் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னா அதில் ஆறு கிராம் ஹெச்பிஏஒன்சிங்கிற டைப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹீமோக்ளோபின்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஹீமோக்ளோபின்ல எவ்வளவு பர்சன்ட் ஹெச்பிஏஒன்சிங்கிற டைப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு பர்சன்ட் ஹெச்பிஏஒன்சி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சுகர் வேல்யூ இவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இப்போ நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்க அதனால தான் இதை எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் அவர் கேல்குலேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் அவர் மீன் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை அடிப்படையாக வச்சு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி அதனுடைய ஆன்சரை கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு ஒரு டவுட் வரும் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் இஏஜி இன் மெலிகிராம் பர் டெசிலிட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இன்டு ஏஒன்சி மைனஸ் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இதில் நம்ம எதை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவனுங்கிறது ஒரு நம்பர் 
ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்ங்கிறது நம்பர் நடுவில் அந்த ஏ ஒன் சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ அதை யூஸ் பண்ணி ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவனால் ஏ ஒன் சியை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வர்றதுலேருந்து அதிலேருந்து ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனை மைனஸ் பண்ணோம்னா எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஓகே இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஏஜ் ஏ ஒன் சி செவன் பர்சன்ட் ஓகே ஃபார்முலா என்ன ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன செவன் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு செவன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் வருது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனை மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன வேல்யூ வருது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ரஃப்லி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ அந்த டேப்லெட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்ட் ஏவன்சி இருந்ததுன்னா இஏஜின்னு பக்கத்தில் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு தான் போட்டிருக்காங்க சரி டென்னாக தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா ட்வெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இன்டு ஹெச்பி வேல்யூ டென் அப்போது இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு அதுலேருந்து எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இது எவ்வளோ வருது டூ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஹெச்பி ஒன் சி செவன் பர்சன்ட்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்தது ஹெச்பி ஒன் சி டென் பர்சன்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் டூ ஃபார்ட்டியாக வருது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஐ திங்க் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது நம்ம டைரெக்டாக இரத்த சர்க்கரை அளவை நேரடியாக அளக்கலை வேறு ஒரு வேல்யூவை அளந்து அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆவரேஜ் சுகரை கேல்குலேட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் ஒரு சின்ன டவுட் வரும் உங்களுக்கு சார் இப்படியெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நிறையா தவறு வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா நம்ம எதை அடிப்படையாக வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறோமோ அந்த டெஸ்ட்டு அக்யூரேட்டாக பார்க்கலாம் எதை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்குறோம் ஹெச்பி ஏவன்சிங்கிற டெஸ்ட்டை அடிப்படையாக வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஹெச்பி ஏவன்சி அப்படிங்கிறது தப்பாக வந்தால் தான் நம்ம போடுற கேல்குலேஷனும் தப்பாக வரும் அதனால் ஹெச்பி ஏவன்சி டெஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டான டெஸ்ட்டு அதிலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது நிச்சயமாக பர்ஃபெக்டாக தான் வரும் அதனால் தவறு நடக்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த கிளாரிட்டி போதும் என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் எப்படி இந்த ஹெச்பி ஏவன்சிக்கும் இரத்த சர்க்கரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதனால் ஹெச்பி ஏவன்சியை நம்பி அதுலேருந்து ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டும் எந்த வகையில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இல்லையா தேங்க்யூ